ஹாய் ஃபேமிலி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா எனக்கு கரெக்டாக அஞ்சு நாள் தான் இருக்குது டென் பிசிக்ரூப் ஃபார் எக்ஸாமுக்கு சரி ஓகே நான் ஜென்ரலாக ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு வந்து ஃபெயிலியர் வேணுமா சக்ஸஸ் வேணுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை சக்ஸஸ் தான் வேணும்னு சொல்லுவீங்க பட் எத்தனை பேர் நான் ஃபெயிலியர் ஆனது ரீசன் வேணும்னு நினைப்பீங்க நீங்கள் அப்படி நினச்சா மட்டும் தான் உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும் அதுவே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சக்ஸஸ்னா என்ன நம்ம எல்லாருமே அதை சேஸ் பண்ணி தான் போயிட்டுருக்கோம் அது அதை நோக்கி தான் ஓடிட்டுருக்கோம் அது இது வெற்றி சரிங்களா அதை நோக்கி தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் பட் நம்ம அது தினமும் பண்ணுமா இல்லை ஒரு மந்த்லி டார்கெட்டாக இல்லை ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம் வருது அதை வச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி டார்கெட் சின்ன விஷயம் தான் சக்ஸஸில் ஜெயிக்கிறவங்களை பற்றி நம்ம பேசுகிறதுல தோக்குறாங்கல்ல அதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் இருக்கும் தெரியுமா ஒரு ரெண்டு ரீசன் இருக்கும் ரொம்ப ஆப்டாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் அதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணுறதால ஒருத்தன் ஃபெயிலியர் ஆகிறான்னா அதுக்கு என்ன ரீசன் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது அவனுடைய தாட்ஸ் சிந்தனை தமிழில் சரிங்களா அவனுடைய தாட்ஸ் ஒன்றா இருக்கும் அவனுடைய செயல் அதாவது அவனுடைய ஆக்ஷன்ஸ் வேறு ஒன்றா இருக்கும் அதனால் ஒருத்தன் தோல்வி அடைகிறான் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பான் கண்டினியூஸாக நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுட்டே இருப்பான் பட் அவனோட சிந்தனைகள் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதாவது சிந்தனை பண்ணுறக்கே மாட்டான் புரியுதுங்களா சிந்தனையே இல்லாமல் கண்டினியூஸாக எதுவும் ஒன்று செஞ்சுட்டே இருந்தாலும் அவன் தோல்வி அடைஞ்சிருவான் ஸோ இப்போ சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன தேவை உங்களுடைய சிந்தனையும் செயலும் ஒன்றா இருக்கணும் அதாவது ஒரு எக்ஸாம் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா சிலபஸ் ஃபுல்லாக முடித்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த நாலேஜ் எடுத்துக்கிட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபுல்லாக நாலேஜ் எடுத்துக்கிட்டு நான் வந்து கரெக்டாக அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்த மாதிரி தான் பாஸ் ஆகுன்ற ஒரு திடமான ஒரு சிந்தனை இருக்கணும் அந்த சிந்தனை உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் படிக்கிறதுல ஃபுல் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவீங்க அதே உங்கள் லைஃப்பில் எடுத்துக்கணுன்னா இன்றைக்கி இந்த தப்பு பண்ணிடுக்கணும்னா நாளைக்கு அந்த தப்பை பண்ணக்கூடாது நீங்கள் திடமான சிந்தனை வச்சுட்டு தான் மட்டும் தான் அது உங்கள் ஆக்ஷனில் காட்டும் நீங்கள் நீங்கள் ரொம்ப கோகாரனாக இருக்கீங்க இல்லை கோகாரியாக இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் கோவமே படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க நாளைக்கு உங்கள் குழந்தையோ இல்லை உங்கள் அப்பா அம்மாவோ இல்லை யாரோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா டப்புன்னு ஒரு கோவம் வரும் பார்த்திங்களா அந்த செகண்ட் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணி வார்த்தையை விடாமல் அழகாக டப்புன்னு ஒரு நார்மலாக பேசிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அன்றைக்கி உங்களை ஜெயிச்சுக்கிட்டீங்க அதே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு சொல்கிறேன் நம்ம டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கே சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு பிளான் போடுவீங்க அதான் நம்ம ஷெடியூல் கண்டிப்பாக எல்லாருமே போடுவோம் அது எல்லோரும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியுமா அதுக்கு தான் பெரிய பிரச்சனை அதில் தான் அவங்களோட சிந்தனை என்ன அவங்க தாட்ஸ் என்ன அதாவது நீங்கள் ஒரு பிளான் போடுறீங்கன்னா அது அவங்க உங்களால் முடியுமா முடியாதான்ற ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணணும் உங்களால் முடிஞ்ச பிளானை மட்டும் தான் நீங்கள் போடணும் ரொம்ப கிரீடியாகவும் யோசிக்கக்கூடாது சரிங்களா அதாவது ஒரு ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸில் நம்ம ஸ்டடியில் போட்டுறக்கூடாது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிடிச்சோம் நீங்கள் ஸ்டடியில் போடுறீங்கன்னா அது உங்கள் லெவலுக்கு உங்கள் உடம்புக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ தாங்கும் உங்கள் மனசுக்கு எவ்வளோ தாங்கும் சொல்லிட்டு கரெக்டாக அதை யோசிச்சு போடணும் அதாவது நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் கம்மியான டார்கெட் கூட வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு அந்த டார்கெட்டை நீங்கள் முடிக்கிறீங்களா அதே இன்றைக்கி காலைல நான் இது ஆரம்பித்து நான் நைட்டு இதுக்குள்ளே முடிப்பேன் அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் வச்சுக்கோங்க அதை நீங்கள் நைட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னா அன்றைக்கி நீங்கள் சக்ஸஸ் அதாவது அந்த டேக்கான சக்ஸஸ் நீங்கள் அனுபவிச்சிட்டீங்க புரியுதுங்களா நீங்கள் ஒரு அறுபது நாளைக்கு படிக்கணும் இந்த அறுபது நாளைக்கு இதான் பிளான் சொல்லிட்டு ஒரு போட்டு வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த அறுபது நாளுக்கு தினமும் சக்ஸஸ் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஃபைனலாக நீங்கள் எதிர்பார்க்குற விஷயங்கள சக்ஸஸாக தான் வந்து நிற்கும் ஆவரேஜ் நம்ம படிக்கிறது தானே அதாவது நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் ஒரு எண்பது 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 அடிச்சுட்டே இருக்கீங்கன்னா எண்பது தான் வரும் நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பது அடிக்கிறீங்கன்னா நூற்றி எண்பது தான் வரும் புரியுதுங்களா ஸோ உங்களுடைய ஆவரேஜ் என்ன அதை டிசைட் பண்ணுங்கள் நம்ம சக்ஸஸ் நோக்கி ஓடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏன் தோல்வி அடையிறோன்றத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிட்டாலே போதும் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் டிஎன்பிசி நம்மளுடைய கனவாக இருக்கலாம் பட்டு அதுவே வாழ்க்கையே நினச்சி வாழ்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க உங்களுடைய கனவுகளை வந்து நினைவாக்குறதுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் தான் இதுக்கு நம்ம உழைக்கணும் நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸில் காட்டணும் சின்ன சின்ன விஷயத்துலேயே அதில் காட்டணும் தோல்வி அடையிறதுக்கு பயப்படவே கூடாதுங்க புரியுதுங்களா குரூப் ஃபோர் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் நான் குரூப் ஃபோர் சரியாக படிக்கலை இன்னும் அஞ்சு நாள் தான் இருக்குது என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு வேறு ஏதாச்சும் வேலைக்கு போகிறவங்க வேறு அடுத்த ஸ்டெப் யூஸ் சரி ஃபாரின் போகிற முடிவு பண்ணுவாங்க சில பேர் நான்
ஒரு டீம் பிஸ் எக்ஸாம் பாஸ் ஆகணும் என்னென்ன நாலேஜ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அதாவது இந்தியா அரசியல் இப்போ கரைச்சி குடிச்சிருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன் சொல்கிறேன்னா சில முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம படித்து முடிச்சிருப்போம் அப்படின்றப்ப அங்கே இருக்கிற பெண்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு போல்டாக ஆகிடுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு உலகத்தில் எதுவும் தெரியாத ஒரு பொண்ணாக இருந்தால் கூட அது ரொம்ப அப்பாவியாக இருந்தால் அம்மஞ்சியாக இருந்தால் கூட இந்த இதெல்லாம் படிக்கிறப்ப நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கிறதுலாம் வேறு ஒன்ஸ் எக்ஸாம்காக படிக்கிறோம் நம்ம ரொம்ப டெப்தாக படிப்போம் புரிஞ்சுக்கிட்டு படிப்போம் புரிஞ்சுட்டு படிக்கிறோம் நம்ம வாழ்க்கையில் சுற்றி எல்லாத்தையுமே பார்க்குறப்ப அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ஹெவி கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் அந்த பொண்ணை பார்த்தா பயப்படுவாங்க ஃபஸ்ட்டு சில விஷயங்கள் கேட்கக்கூடாது அப்போ பயப்படுவாங்க ரைட்டுங்களா பயன்ட்டு என்ன ஆகும் உங்களுக்கான மரியாதை அதிகமாகமா பயமே இல்லைனா கூட ஒரு மரியாதை வரும் புரியுதுங்களா அதான் பயம்னு சொன்னது யாருக்குனாக்க அந்த லஞ்சம் வாங்குற மாதிரி வரதட்சணை வாங்கியே போலக்கு நினைக்கிறேன் ஆம்பளைக்கு பயம் வரும் பெண்களை மதிக்கிறவங்கள அப்படின்னு இருப்பாங்க தெரியுமா ஈக்குவலாக ஈக்குவாலிட்டி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு மரியாதை அதிகமாக வரும் ஸோ அந்த நேரத்தில் உங்கள் லைஃப் நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா உங்களுக்கான வாழ்க்கை உங்களுக்கான ஸ்பேஸ் இன்னும் வேலைக்கு போகிற உமன்ஸு வீட்டில் இருந்து கஷ்டப்படுறாங்க குழந்தைய பார்த்துக்கிறவங்க நான் இன்னும் சொல்கிறேன் உங்கள் மாமியாருக்கு இல்லையோ இல்லை உங்கள் நாத்தனாரோ இல்லை யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த கண்ட்ரோலுக்கு அடிபணியாதீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு லைஃப் இருக்குது அதை பாருங்கள் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் படிக்கணும் ஆசை இருக்குது அதை படிங்க உங்களை தூங்கிட மாட்டாங்க படிக்கூட மாட்டாங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க ஏதாச்சும் ஒரு விளையாடுவாங்க குடும்பமே வெளில போவோம் உங்களை மட்டும் வீட்டில் உட்காந்து வேலை செய்ய சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நடக்குது இதெல்லாம் நடக்கலன்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த காலத்துக்கு கண்டிப்பாக நடக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஹியூமன் நேச்சர் சில இன்னும் சில மிருகங்கள் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அதாவது அன்புன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் ஒன்று இருக்கும் வெறுப்புன்னு ஒன்று இருக்கும் பொறாமன்னு ஒன்று இருக்கும் எல்லாேருக்கும் அந்த பொறாமல் இருக்கிறது உண்மை தானே எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கும் அந்த பர்சன்டேஜ் லெவல் அதிகமாக தான் பொறுத்து இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் வெளில வாங்க நீங்கள் நினச்சா தான் வெளில வர முடியும் நீங்கள் எந்த கடவுளானு நினச்சிக்கோங்க முதல் நீங்கள் உங்களை நம்புங்க சரிங்களா இது பெண்களுக்கானது பசங்க சக்ஸஸ்க்கு வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் சொல்லிட்டேன் சில சில தம்பிகள் சில பசங்க அப்படின்னாக்க நான் சின்ன விஷயம் தான் சொல்லுவேன் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் வந்து சில கெட்ட பழக்கங்களை விடணும்னு நினைப்பீங்க அதாவது மீ ஏபி சில பேர் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் இருக்கலாம் சில பேர் ட்ரிங்கிங் ஹேபிட் இருக்கலாம் சில பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து ஊர் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கலாம் சில பேர் படத்தை மட்டுமே பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது படத்தை பார்க்கணும் அதாவது நீங்கள் சினி ஃபீல் எடுத்த ஆசை இருக்காது பட் ஆனால் அதுலேயே ஒரு அடிக்டடாக இருப்பீங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் அடிக்டடாக இருக்கீங்கன்னா தயவு செஞ்சு உங்கள் அம்மா அப்பாவை பற்றி நினச்சி பாருங்கள் அம்மா அப்பா இல்லாதவனுக்கு தான் அம்மா அப்பாவோட கஷ்டம் தெரியும் புரியுதுங்களா அம்மா அப்பா இருக்கவனுக்கு அதாவது நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் கிடைச்சிக்கிறதுனா ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிச்சுன்னா அதுக்கு மேலே அட்வான்டேஜ் எடுப்போம் அட்வான்டேஜ் எடுத்தாக்க ஈஸியாக நம்ம சிங்கி படுத்தி போயிட்டே இருப்போம் அதே நம்ம கூட தானே இருக்க போகிறாங்க என்ன போகிறாங்க சொல்லி நம்ம மதிக்கவே மாட்டோம் ஜென்ரலாக அது ஒரு தாட் வரும் இன்டெரக்டாச்சும் ஒரு ம நம்ம டேரக்டாக அது நம்ம அதை நினச்சி பண்ணலாம் கூட நம்ம இன்டெரக்டாக அதை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் சில விஷயங்கள்லாம் விட்டுருங்க இது விடுறதால என்ன யூஸ்னாக்க உங்கள் லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு வேலை நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் உங்கள் உடம்பு ஃபிட் பண்ணுங்கள் ஒரு வெறித்தனமாக உடம்பு ஏற்றுங்க ஒரு உடம்பு ஏற்றுறதுல என்ன ஈஸி இருக்கு என்ன ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா உடம்பு ஏற்றுறதுன்னா ஃபிட்டாக வச்சுக்கோங்க அதாவது கண்ணம்னான அப்படியே பீமா பீம் படத்தில் வர மாதிரி உடம்பு ஏற்ற சொல்ல ஒரு நார்மலாக புரியுதுங்களா ஒரு கந்தசாமி கேரக்டரில் ஒரு நார்மல் ஃபிட்னஸ் வச்சுருப்பாரில்ல அந்த மாதிரி ஃபிட்னஸ்க்கு வந்தாலே போதும் நீங்கள் ஸோ அதுமாதிரி உங்கள் உடம்பு ஃபிட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு உடம்பு ஃபிட் பண்ணுறப்ப அதுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் அது பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஒரு ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி வரும் அந்த ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டியில் உங்கள் உடம்பு நல்ல ஒரு இதற்கும் மனசு தெளிவாக இருக்கும் நீங்கள் தப்பானது யோசிக்க மாட்டீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸாம் பாஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் புரியுதுங்களா அதாவது நீங்கள் படிக்கிறது முக்கியம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது முக்கியம் இன்னும் இது எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஆள் நிறமா காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திரிங்க என்ன இருக்குது காலையில் மூணு மணிக்கு எந்திரிக்கல என்ன இருக்குது அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கல என்ன இருக்குது சரி ஓகே காலையில் எல்லாம் மூணு மணிக்கு எந்திரிக்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நைட்டு எட்டு மணிக்கு ஒம்பது மணிக்கு தூங்கிடலாம் ஒரு டார்கெட்டு அதாவது அடுத்த எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க சொல்கிறேன் இப்போ எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு கண்ணம் நேரம் தான் படிப்பீங்க அது தெரியும் பரவாயில்ல மேக்ஸிமம் அஞ்சு மணி நேரம் நாலு மணி நேரத்துக்கு மேலே தூங்கிடுங்க சரிங
அப்படின்னா ஓகே நீங்கள் அந்த எக்ஸாம் பாஸ் ஆகிடுவீங்க ஒரு மிரர் மாதிரி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அதே வார்த்தையில் உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் பெரிய பெரிய புத்தகங்களை சொல்லி பெரிய பெரிய அறிஞர்களை சொல்லி பெரிய பெரிய இதை சொல்கிறாங்க கடைசியாக சொன்ன பார்த்தீங்களா அதாவது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்கள் தாட்ஸ் உங்கள் சிந்தனைகள் எவ்வாறு இருக்கிறதோ அவ்வாறே உங்கள் வாழ்க்கை அமையும் சரிங்களா இருக்குது ஒரு லைஃப்ங்க இதில் பொறாமை வேணாம் எல்லாருக்கும் பொறாமை இருக்கும் தான் சரிங்களா ஏதோ ஒரு மனசுக்குள்ள எங்கேயோ ஒரு இதில் இருக்கும் அதை பற்றி நினைக்க தேவையில்ல அமையாக பொறாமப்பட்டுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு தேவை கிடையாதா கோவம் எதுக்குங்க கோவப்பட்டுக்கிட்டு எத்தனையோ ஹீரோ சொல்கிறேன் எத்தனையோ பாரு சொல்லுறாங்க ஆனால் ஒரே சொன்னால் கோவப்படுது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஸோ முடிஞ்சால கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் ஏன் நானும் நானும் ரொம்ப கோவம் வரேன் பட் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் ட்ரை பண்ணுறேன் அதாவது நேற்று விட இந்த இது இப்படி இருக்கிற அப்படி தான் முக்கியம் சரிங்களா அதான் நம்ம மிருகத்திக்கிறது நம்ம லைஃபே ஸோ கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சதிக்கு இது எல்லாமே தேவை ஏன்னா டிஎன்பிசி சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக காலேருந்து சாயங்காலம் வரையும் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுன்ற டார்கெட் அப்படின்றப்ப உங்கள் மனசோ உங்கள் மன வலிமையை தான் அங்கே சோதிக்கிறாங்க சரிங்களா அதுவும் கண்டினியூஸாக ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் உட்காந்து அது ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணணுன்றப்ப ஏன்னா இந்த இந்த போஸ்டிங்கில் என்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இது வந்து தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸுங்க பப்ளிக் சர்வீஸ் அதாவது பொதுமக்கள் நீங்கள் எதிர்கொள்ளணும் நிறைய இடத்துல பொதுமக்களுக்காக சேவை செய்கிறப்ப எந்த சூழ்நிலையும் வந்து கரெக்டாக ஒரே நிலையாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் உங்களை இந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க இன்னும் யூபிஎஸ்சிக்குனா இன்னும் அதை விட டெப்த்தாக பண்ணும் அது வரப்போ நான் அதை பற்றி சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ சக்ஸஸ் ஆர் ஃபெயிலியர் எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் டைமை பொறுத்து தான் இருக்குது இருக்கிற நேரத்தை நல்லா பயன்படுத்திக்கோங்க சரிங்களா கடைசியாக ஒன்று சொல்லிடுறேன் குறை கண்டுபிடிக்காதீங்க குறை சொல்லாதீங்க சரிங்களா அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் சொல்கிறோன்னா நம்ம குறையில் அதாவது சொல்லுங்களா ஒரு ஒயிட் ஷீட் இருக்குது இல்லை ஒரு வெள்ளை கலர் துணி எடுத்து நடுவில் கொஞ்சம் கருப்பாக எதுவும் போட்டுருக்காங்க நம்ம எதை பார்ப்போம் அந்த கருப்பு கலர் அந்த டாட்டை தான் பார்த்துட்ருப்போம் அந்த வெள்ளை துணியை பார்க்க மாட்டேன் அந்த வெள்ளை துணி அதாவது சின்ன ஒரு டாட்டை பார்த்து நம்ம உட்காந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டே இருப்போம் ஏன் இப்படி வந்து எதுக்கு வந்து சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு பார்த்தா தேவையே கிடையாது அந்த வெள்ளையை பார்த்து சந்தோஷப்படுங்க சரிங்களா குறை சொல்கிறது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அது சொல்ல மாதிரி இருந்தாலே நம்ம நல்லா இருப்போம் குறையை கண்டுபிடிக்காதீங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷப்படுங்க எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லபடியாக நடக்கும் எல்லாராலையும் எக்ஸாம் பாஸ் ஆக முடியுங்க எல்லாருக்கும் போஸ்டிங் இருக்குதுங்க சரிங்களா நீங்கள் படிக்கணும் யார் உண்மையாக உழைக்கிறானா அவன் பாஸ் ஆகிட்டு போகிறான் அந்த உண்மையான உழைப்பை கொடுங்களேன் நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓகே ஃபேமிலி பாய்ட்டு கிடாது பெ